Denne gang har vi fundet resonansrøret frem for at forklare lidt om, hvorfor resonanskassen har den størrelse, som den har, og dermed frembrænde resonansen. Har en almindelig stemmegang her på 440 Hz, slår den anden, så kan vi ikke rigtig høre den. Men i det øjeblik, vi sætter den ned i resonansklassen, giver den en ekstra lyd, eller lyden bliver forstærket. Og hvorfor er det så lige, at den gør det? Hvis vi prøver lige at kigge på det teoretisk, hvis vi tegner resonanskassen her, og bølgen starter herinde, bølge top, bølge bag og derude. Og det vil sige, at vi har en bølge top og en bølge dag, det vil sige en hel bølgelængde. En bølgelængde. Og lyden bliver forstærket i det øjeblik, vi har stående bølger. Så derfor så tegner vi selvfølgelig den modsatte. Kommer til at se sådan ud. Og når vi har de stående bølger inde i resonanskassen, så er det, vi oplever, at vi får resonans. Og vi ser, det sker her cirka efter eller det sker ikke cirka, det sker efter en kvart bølgelængde. Fordi her har vi størst amplitude, og hvor de stående bølger de kommer til at stå på kassen her, der vil vi høre øh, forstærkningen, resonansen. Næste gang det sker, er herhen, hvor vi har høj amplitude igen. Og halvvejs henne, tre fjerdedel af Næste gang det sker, er jo så, hvis vi fortsætter den her, en kvart længere henad, og det vil jo så sige den ved fem kvarte bølgelængder. Lad os lige prøve at høre det. Hvor han har sat elastikken, kan vi lige pludselig høre, at lyden bliver forstærket. Og det er fordi, at på det sted har vi den kvarte bølgelængde. Det vil sige, at vi skulle gerne kunne høre det igen på tre kvarte bølgelængder. Og hvis vi tager det her stykke, den afstand, og ganger med tre, så vil vi så komme hen, hvor elastikken er igen. Slå stemmegaffen af den anden. Og vi kan høre forstærkningen igen, der forsvinder, hvis vi flytter på den. Men hvorfor er det så lige, at det er de to steder, vi har resonansen i det rør? Jo, det skal vi prøve og bruge bølgeformen til at regne med. Bølgeformen siger jo, farten er lige med bølgelængde gange frekvensen. Og lydens fart i luft, som jo er det, vi har med at gøre her, er 343 meter per sekund. Og bølgelængden, den kvarte bølgelængde og den tre kvarte bølgelængde, er det, vi gerne vil finde ud af. Så derfor så er det den, der er vores x i denne ligning. Og frekvensen, læser på stemmegaffen, så er det sådan 440 hertz stemmegaffen. For at få bølgelængden til at stå alene, flytter vi så frekvensen over på den anden side og dividerer. Så det vil sige 343 divideret med 440 er lige med bølgelængden. Som så er lige med 0,78. Meter. Så bølgelængden på den her stemmegaffen er 78 cm. Og hvis vi så deler med 4 for at finde den kvarte bølgelængde, kvarte bølgelængde lige med 0,78 divideret med 4, og det må så give 19,5 cm. Og tre kvarte bølgelængde det næste sted, hvor vi oplever vores resonans. Altså 19,5 gange 3 lige med 58,5 cm.
hvis vi måler efter, lad mig stemme ja. 19,5 cm og 58,5 cm. For at vi ikke bare lige skal tro, at det er ren hovedet på, så kunne vi lige prøve med en anden stemmegaffel. Denne her er en 1000 Hz stemmegaffel. Når vi slår den anden, kan vi høre, at den bliver ikke forstærket det samme sted som den anden stemmegaffel. Til gengæld, hvis vi lytter lidt, kan vi høre, at det sker cirka her omkring. Og lad os lige prøve at regne lidt på, hvor det er. Vi bruger bølgeformen igen. Bare lige med bølgelængde gange frekvens. Stadigvæk 343 meter per sekund. Lyden fra i luft. Bølgelængden er den, vi leder efter, og frekvensen er nu 1000 Hz. Det giver så 343 divideret med 1000. Og det må jo give lige med 0,433 meter. Altså 34,3 cm. Så det vil jo sige, at den første forstærkning, eller første gang, der opstår resonans ved den kvarte bølgelængde, er 0,433 divideret med 4. Og det må vi lige med cirka 8,5 cm. Og jeg skal lige prøve at måle, der hvor det opstod. Ja, lige godt 8 cm. Næste gang der skal opstå en forstærkning ved 3 fjerde af den bølgelængde, må det så være 3 gange. Ja. Og vi måler på det. 25,5 cm. Vi kan så lægge en halv bølgelængde oveni igen. Cirka 17 cm. Og der skal vi så kunne finde den tredje gang. Der. 17 25 3 og 40 Altså, resonanskassen har en helt bestemt belængde for at kunne forstærke stemmegaffen og derfor virker kassen ikke på denne stemmegaffel hvor kassen skulle have været mindre på grund af den større frekvens